ஒரு <laughs> என்னால் உயிர் வாழவே முடியும் 
என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்க என்ன ஆனாலும் சரி டைவர்ஸ் மட்டும் கொடுத்து என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடாதன்னு நீங்க சொல்லுவீங்க என்னன்னு நான் எதிர்பார்த்து இப்பவும் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போக தான் நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா எனக்காக காத்திருக்கணுமா ஜெயில இருந்து நான் எவ்வளவு நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்தாலும் நாம ஒன்னா சேர்ந்து வாழலான்னு சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா இவ்வளவு மோசமா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைச்சு பாக்கல என்னுக்கும் <laughs> நான் உன் காலில் கூட விழறேன் எனக்கு இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேற வழி தெரியல நான் உயிரோடு இருக்கணும்னா தயவு செஞ்சு பிளீஸ் எனக்கு டைவர்ஸ் கொடுத்து கண்ணமா நீயும் பிரபுவும் வாழ்நாள் முழுக்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நீ என்ன வேணாலும் கேளு நான் கொடுக்கறேன் நான் கேட்கறது டைவர்ஸ் நினைச்சுக்காத கண்ணமா எதிர்பார்ப்பீங்களோட ஆனா உங்களுக்கு டைவர்ஸ் தான் என்கிட்ட இருந்து வேணும்னா நான் அதையும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போறேன் நாளைக்கே லாயர் கிட்ட பேசி டைவர்ஸ் பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டு உங்ககிட்ட கொடுத்துடுறேன் இதை வருஷம் கிட்ட சொல்லிடுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் கண்ணம்மா நீ யாவது என் ஃபீலிங்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டே கண்ணம்மா நான் தான் உனக்கும் பிரபுக்கும் எல்லா வசதிகளும் படித்தரேன்னு சொன்னேனே தெரியுமாட்டாரு <laughs> 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 சரி நான் இப்பவே உங்க வீட்டுக்கு வரேன் நேர்ல வந்து எல்லாம் பேசிக்கலாம் அண்ணி இருங்க இருங்க இப்ப கிளம்பி வராதீங்க அப்புறமா வாங்க ஏ இல்ல அண்ணி இந்த சந்தோஷமான விஷயத்த நான் ஈஸ்வரி அம்மா கிட்ட போய் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதான் இனிமே கிளம்பி போலான் இருக்கேன் நீங்க அப்புறமா வாங்களே சரி ஓகே அண்ணி இவையே அந்த ஈஸ்வரி வீட்டுக்கு போய் குழஞ்சிட்டு இருக்கா மனைவியா இருந்த அவளோட தகுதி 
இது வரைக்கும் எனக்கு பெரிய தடையா இருந்துச்சு ஆனா இனிமே எனக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்ல எந்த விதமான அதிகார பலமும் இல்லாம ஒரு அனாதையா நிக்க போற அந்த கண்ணம்மா இனிமே ஏன் இஷ்டத்துக்கு நான் அவளை பந்தாட போறேன் பாரதி பாத்துக்கிட்டு இருக்கா பாரு ஏமா அதான் அந்த கண்ணம்மா டைவர்ஸ் குடுக்கறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு என் வழியில இருந்து ஒதுங்குறேன்னு சொல்லிட்டாளே இதுக்கப்புறமும் நீங்க அந்த கண்ணம்மாவ பழிவாங்கிய தேரணுமா கண்டிப்பா பழிவாங்கணும் வருஷா கண்ணம்மா விஷயத்துல ஓம் கணக்கு தேர்ந்துடுச்சு ஆனா என் கணக்கு இன்னும் தேரல அது ஒரு நிமிஷத்துல தேர்ற கணக்கும் இல்ல அணு அணுவா அவளை சித்திரவதை பண்ணணும் அந்த சித்திரவதைய தாங்க முடியாம அவளே மரணத்தை தான் ஆண்டவான்னு கடவுள் கிட்ட பிரார்த்திக்கணும் ஒரு கட்டத்துல அந்த வலி அவளுக்கு மறந்து போகும் அப்போ அவ கதைய ஒரே அடியா முடிச்சிடணும் அப்பதான் என் கணக்கு தேரும் சூப்பர் வருஷா நான் அவளை வெறுப்பேத்துற மாதிரி நடிச்சதுக்கு நல்ல பலன் கிடைச்சிருச்சு எப்படி கதை கலங்கி உள்ள போன கவனிச்சியா நீங்க நிஜமாவே பெரிய ஆள் தாமா கத்தி இல்லாம ரத்தம் இல்லாம அவ முகத்தை கூட பாக்காம இப்படி வெறுப்பேத்தி அழவிச்சு அமிச்சுட்டீங்களே வருஷா இந்த பாரதி இப்பதான் அடுத்தவங்களை டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கா ஆனா நான் அடுத்தவங்களை டார்ச்சர் பண்றதே பொழப்பா தெரியறவ என்னோட பொழுதுபோக்கே மனுஷங்களை விதவிதமா அழ வச்சு பாக்கறது தான் அப்படிப்பட்ட என்கிட்டயே பாரதி வந்து வாலாட்டிருக்கா அதான் என்னோட இந்த டார்ச்சரை எல்லாம் அவளால எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் போய் கம்ப்ளைண்ட கூட கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் டார்ச்சர் வரைக்கும் நீ போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்குறத பத்தி கனவுல கூட நினைச்சு பாக்காத சரிமா அப்புறம் அந்த ராஜேந்திரன் மேலேயும் ஒரு கண்ணவே அவரு திரும்பவும் கண்ணம்மா கூட சேர்ந்துகிட்டு இந்த டைவர்ஸ் விஷயத்தையே ஒன்னும் இல்லாம பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ராஜேந்திரனும் கழுத்துல ஒரு தாலியை கட்டி உனக்கு மனைவிங்கிற அங்கீகாரத்தை கொடுக்கற வரைக்கும் நீ எதுக்கும் சந்தோஷப்படாத அப்பதான் உண்மையான சந்தோஷத்துக்காக ஓ மனசு ஏங்கி ஏங்கி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் காத்திருக்கும் அந்த ஏக்கம்தான் உனக்கு ஒரு வெறிய கொடுத்து உன்ன லட்சியத்தை நோக்கி சீக்கிரம் எழுத்துக்கிட்டு போகும் என்ன நான் சொல்றது புரியுதா நல்லா புரிஞ்சிருச்சுமா அது என்னவோ தெரியல உங்க கூட வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும் அப்படி புத்தி படிச்சுன்னு தெளிவாயிடுது என்னோட அம்மா குரு ஃப்ரெண்ட் எல்லாமே நீங்க தான் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணணுமா ஒன்னு பிரெயின் வாஷ் பண்ணி என் காலடியிலேயே கிடக்க வச்சு ஒன்ன வச்சு எல்லா காரியத்தையும் சாதிக்கிறேன் நான் இப்போ உன் காலை பிடிக்கிறது காலை வாரி விடுறதுக்கு தானே நல்லா இரு நல்லா இருமா அக்கா கண்ணமாக்காக்கு படிச்சு படிச்சு சொன்னோம்ல எல்லாமே வேஸ்டா போச்சு தான் தலையில தானே மண் அள்ளி போட்டுக்கிட்டா என்னடி சொல்ற ஆமாக்கா 
கண்ணம்மாக்கா டைவர்ஸ் கொடுக்கறத பத்தி நம்ம கிட்ட யோசனை கேட்டால ஆமா டைவர்ஸ் செஞ்சு அந்த தப்ப மட்டும் பண்ணாத வர்ஷாவ வேணா அவரை இரண்டாம் தரமா கல்யாணம் படிக்க சொல்லணும் கிளி பிள்ளைக்கு சொல்ற மாதிரி சொன்னோம்ல ஆமா ஆனா எல்லாத்தையும் அவ கேட்காம கண்ணம்மாக்கா டைவர்ஸ் கொடுக்க போறானா கண்டிப்பா இருக்காது ஆமா இதெல்லாம் உனக்கு யார் சொன்னாங்க அந்த ராட்சசி வர்ஷாதான் இந்த விஷயத்த ரொம்ப சந்தோஷமா ஈஸ்வரி கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தா கண்ணமாக்கா டைவர்ஸ் கொடுத்ததும் அவளை எப்படியாவது சித்திரவத பண்ணணும்னு ஈஸ்வரி வருஷம் பேசிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டேன் இந்த கொடுமையை என் காதல கேட்டும் கூட என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியலக்கா அவங்கள நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கூட பிறந்தவளை நம்ம பேச்ச கேட்கல அப்புறம் கண்டவங்க கண்டபடிதான் பேசுவாங்க அக்கா கண்ணமாக்கா நம்ம பேச்ச மதிக்கலன்னா அப்படியே விட்டுட முடியுமாக்கா இப்ப அக்கா டைவர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் சம்மதிச்சிருக்காங்க இன்னும் கையெழுத்து போட்டுத்தாரல இப்பவே நாம அவங்க வீட்டுக்கு போவோம் அவங்க டைவர்ஸ் பேப்பர்ல கையெழுத்து போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்திடலாம் சரி நம்மால முடிஞ்சதை முயற்சி செஞ்சு பார்ப்போம் கண்ணமாவுக்கு சுயபுதி இருந்தாதா நாம சொல்றத அவ கேப்பா அக்கா ஏன்கா நீ இப்படி பேசுற ஏன் ஒருத்தக்குதான் கல்யாண வாழ்க்கை சரியில்லாம போயிடுச்சு அட்லீஸ்ட் கண்ணமாக்காவோட வாழ்க்கையாவது நல்லபடியா காப்பாத்தலாம்கா பாக்க போலாம் பாக்கா எனக்கும் <laughs> 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 நடக்கணும் <laughs> அந்த நன்றி விசுவாசம் தொழில் கூட இல்லாம டைவர்ஸ் பேப்பர்ல கையெழுத்து போடுறத பாத்துக்கிட்டே நிக்கிற நாங்க மட்டும் இப்ப வரலனா நீயே கையெழுத்து வாங்கி டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துடுவ போல இருக்க அண்ணே என்ன நீ உங்க தங்கச்சி இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க நீங்களே பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கீங்க இவங்களுக்கு மட்டும் தான் உங்க மேல அக்கறை இருக்கா எனக்கு இல்லையா ஊ அக்கறை யார் மேலனே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஊ அண்ணனை வெளியில கொண்டு வரணும் அவ்ளோதானே அதுதானே உங்களுக்கு முக்கியம் ஏ உங்க தங்கச்சி மேல உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கிற மாதிரி எங்க அண்ணன் மேல எனக்கு அக்கறை இருக்க கூடாதா பாத்தியாக்கா வழி <laughs> வேற ஏதாவது வழி இருக்குமான்னு யோசிச்சு பார்க்கதா நான் அவரை போய் ஜெயிலில் பார்த்தேன் ஆனால் அங்கே அவர் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுற மனநிலையில் இல்லை அப்போதான் முதல் நாள் ராத்திரி தன்னை யாரோ சுட்டு கொள்கிற மாதிரி கனவெல்லாம் கண்டிருக்காரு அவர் புத்தி முழுக்க மரண பயந்தா நிறைஞ்சு கிடந்தது மரண பயத்தில் இருக்கிறவர்கிட்ட போய் மாத்து வழியை பற்றி பேச முடியுமா அவருக்கு <laughs> வேண்டியதெல்லாம் பாசமும் பரிவும் இல்லை டைவர்ஸ் மட்டும்தான்